2009 you were there. 2009. Pastor Rodney came to Istanbul. Yeah. Pastor Rodney tuli Istanbuliin. We had 35 pastors that came to that conference. 35 pastoria tuli siihen tapahtumaan sen konferenssiin. Monet heistä sai kosketuksen Jumalalta. I mean, one guy got touched on Thursday night. Yksikin mies sai kosketuksen torstai He was supposed to stay for Friday night. Hänen piti jäädä perjantailta asti. He was actually staying at my house. Hän itse oli Asui mun talossa, mun kotona. Friday morning he's packing up. Ja perjantai aamuna hän rupesi pakkaamaan laukkuja ja oli valmis lähtemään pois kaupungista. Mä kysyin, mitä tapahtuu? I gotta go, I gotta go. Mun pitää mennä, mun pitää mennä. Made some lame excuse. Keksi jonkun naurettavan tekosyyn. He was running away from the fire. Ja hän juoksi pois Jumalan tulen edestä. Because the fire God started to deal with him. Koska Jumalan tuli aika tehdä työtä hänen sisällään. And he said to me later, he goes, you know, I just thought, you know, we just come and like have this fun time and jump and shout and laugh. Ja vaan, että meillä on tämmöinen kiva juttu tässä, me vähän hypitää ja vetä mukavaa aikaa he ja naurataan yhdessä. Said, your pastor really preaches the word. Ja he sanoi, että sun pastori todella saarnaa Jumalan sanaa. And I said, what did you expect? Mitä sä kuvittelit, että sä? I thought we just gonna worship and roll on the floor. Mä ajattelin, että me vaan ylistetään ja pyöritään lattialla. But you know, the Holy Ghost started to poke him and deal with him and he couldn't, he couldn't handle it. Pyhä henki alkoi tehdä työtä hänen sisällään. And he calls himself a Pentecostal. Ja hän kutsui, sanoi itseään helluntailaiseksi. Ja hän on tämmöisessä helluntalaisessa uh, kirkkokunnassa. And there are people in his church that have been there four or five years, not even baptized in the Holy Ghost. Ja monet siellä seurakunnassa on ollut neljä, viisi vuotta, eikä ikinä edes täyttynyt pyhällä hengellä. He talk about it. Koska hän ei puhu sitä ikinä. He's ashamed of it. Koska hän pelkää, hän häpeää sitä. Many pastors backed off. Monet pastorit on ikään kuin because, perääntynyt. Because Turkey, you know, it's a very small Christian community. Turkissa se kristillinen kenttä on hyvin pieni. Everybody knows each other. Kaikki all the, all the pastors. Kaikki. There's only a hundred churches. Mä vaan sata seurakuntaa. So everybody's so concerned about what, what will they think about me. Kaikki ajattelee, että no mitäs ne muut ajattelee meistä. I don't care what they think about. Ei mua ei kiinnosta mitä ne muut ajattelee. They didn't put me in that place. Ei nämä ihmiset laittanut mua sille paikalle. When I started the church, kun mä aloitin sen seurakunnan, people were so angry. Ihmiset oli niin vihasia. I was 30 years old. Mä olin 30. Said, You're too young. Saat vielä nuori. You're a troublemaker. Saat tullut tänne vaan aiheuttaa ongelmia. You're talking about revival and all this change. Sama puhut muutoksesta ja herätyksestä. We like our religion. Me tykätään meidän uskonnosta. We like our sour faces. <laughs> Me tykätään meidän uh, ja Happamista naamoistamme. We're safe. Me ollaan turvassa tässä. Yeah, they thought they were safe. Ne luuli olevansa turvassa. Poverty, Köyhyys, fear, pelko, no fruit, ei hedelmää. Nobody getting saved. Kukaan ei tule uskoon. Nothing happening in churches. Ei mitään tapahdu seurakunnassa. Depression. Siellä masennus. It's like going to a funeral service. Se on niin kuin tulisi hautajais, hautajaistilaisuuteen. Singing funeral dirges. Lauletaan semmoisia hautajaishymnejä. Preaching from the book of Lamentations. <laughs> Saarnataan sieltä valitusvirsistä. And everybody goes home just as dead as they came. He kaikki menee kotiin yhtä kuolleena kuin tuli. Twice dead and plucked out by the roots. Kuolleet kahdesti, sen juuretkin on juuret. Having a form of godliness and denying the power of it. Heillä on niinku jumalisuuden ulkokuori, mutta ei ja kieltää sen voiman. Some of the pastors just came to see. Oh, there were some of them I was shocked to even see there. Monet niistä pastoreista mä niinku yllätyin, että he yleensäkään tuli I mean, sinne. Like, you know, like conservative evangelical. Eik, niin kuin niin evankelisia, Brethren. erittäin, erittäin konservatiivisia. Calvinist. Calvinisteja. <laughs> Frozen chosen. Tämmöisiä, I mean, jää... there just like those Tämmöisiä jäätyneitä, jäätyneitä valittuja, niin kuin nuo patsaat. Constipated. Ummetuksesta kärsiviä. They didn't get nothing. Mutta he saanut mitään. Some just came to look. Jotkut tuli vain katselemaan. Others came and got touched. M- toiset tuli ja sai kosketuksen herralta. But realized that it was not about a touch, but it was about a change. Mutta he ymmärsivät, että se on kysymys kosketuksesta vaan muutoksesta. They couldn't handle the change. Ja nämä monet näistä ihmisistä ei voinut so they, back, sitä, so they backed off. He, eivät halunneet ottaa vastaan sitä muutosta, joten he perääntyivät siitä. Others came. Ja toiset tuli. And they liked the emotion of it. Ja he tykkäsivät sitä t- tunteilusta ja tunteesta, minkä he saisivat. And now they're running to these, some of the other guys, so-called revival. 
Ja nyt ne juoksee siellä ja pitää tällaista niin sanottua herätystä. Gold dust. Ja juoksee siellä jonkun kultapölyn perässä. Out the sky. Ja jotain höyheniä tippuu taivaasta. Oil flown out of some guy's hand. Ja öljyä virtaa jonkun ihmisen kädestä. And all these other external things. Ja muita tämmöisiä ulkoisia asioita. Surface stuff. Jotka on kaikki vaan siinä, siinä ulkoisella And they come into meetings like this. Ja he tulee tämmöisiin kokouksiin, niin kuin And meillä on Ja he ei pysty ottamaan vastaan. Because they don't think this is revival. Ja he uskoo, että tämä on herätys. Because It's revival if ev- if everybody's like wee wee wee. Yeah, se on herätys jos kaikki hyppii tälle näin ja huutaa. Kaikki on vai. They think that's revival. Ja ne ajattelee että tää on se herätys. And they're looking for something to fall out of the sky. Ne etti jotain että taivaassa tippuisi jotain. They think that's revival. He kuvittelee että tää on herätys. And they stay the same. Ja he jää siihen samaan paikkaan. The fire just touched the surface. Ja tuli vaan kosketti ulkopuolelta. Inside is all raw. Raw ja meat. sisältä täysin Not raakaa cooked. lihaa, ei keitettyä, ei no paistettu, in the ei minkäänlaista aikuisuutta Flaky. kasvua. Ja tämmöistä niinku hiutale kristillisyyttä. Unstable in all their ways. Kaikin puoli epätasapainossa. Always learning and never coming to the knowledge of the truth. Aina vaan kuulee, kuulee, mutta ikinä ei kasva siihen jumalisuuteen. Running from conference to conference to see signs and wonders. Juoksee ihmeiden merkkien perästä konferenssista toiseen. Looking for the next... Name the next big preacher to come to town. Ja odottaa sitä, että kuka on se seuraava suuri saarnaaja nimi, joka tulee kaupunkiin. I had a, I had the pastor of one of the largest churches in Ukraine call me a few years ago. Eh, muutama vuosi sitten Ukrainan yksi suurimpien seurakuntien pastori soitti mulle. It runs about 8000 people in the church. Ja siellä on noin 8000 ihmistä siellä seurakunnassa. He's an African. Ja tämä afrikkalainen mies. Just like me, was an, uh, came at, to study uh, uh, aerospace engineering under communism. Ja, ja niin kuin minäkin, niin tätä, tämmöistä avaruustieteitä opiskelin. Then God showed him he had a plan for him. Ja Jumala näytti hänelle, että Jumalalla on suunnitelma hänen elämänsä varten. Ma- married a Ukrainian lady. Ja, ja meni naimisiin ukrainalaisen naisen kanssa. Has a big church. Ja hänellä on suuri seurakunta. And we, we had a common evangelist friend. Ja meillä oli yhteinen evankelista ystävä. And this, this pastor also goes to do crusades, open air crusades in a lot of these African Muslim nations. Ja tämä mies tekee myös tämmöisiä suuria ulkoilmakampanjoita äh, tämmöisiä niin, en, niin tämmöisiin muslimimaihin. Now he knew a little bit about me. Hän tiesi minusta pikkusen. But he didn't really know me. Ei hän minua tuntenut. But he called me up, he said, I, I, need, I want you to come and do our annual conference. Ja hän soitti mulle ja sanoi, että että me haluttaisiin, että sä tulisit tekemään meidän vuosittainen konferenssi. He said, I've had all the big names. Ja meillä on ollut jokainen suuri nimi. He said, they're clouds without water. Ja ne on tämmöisiä niin pilviä ilman vettä. They draw a crowd because of the name. Ne tuo isot massat paikalle nimen takia. First night is the biggest night. Ensimmäinen ilta on suuri ilta. By the fourth, fifth night the crowds dwindle. Ja neljäntenä, viidentenä iltana niin Yleisö on hävinnyt vai jonnekin, joukko on hävinnyt. And they want $10, a night. Ja ne haluaa 10 000 dollaria ilta. Wow. Wow. He says, I don't want them anymore. Mä en halua pyytää näitä miehiä, naisia enää. I need you to come and bring the fire. Mä tarvii sen, että sä tulet ja tuot Jumalan tulen. So the first night? Ekana iltana. He told me, he said, it's, we're running kind of low. Ja eka ilta, niin it's like, vähän three, like alhainen väki. Alkaen ainoastaan kolme tuhatta ihmistä paikalla. He said, we should paikalla. have five, six thousand. Meillä olisi pitänyt olla viisi tai kuusi tuhatta. Because they don't know you. Koska ne ei tunne sua. Well, the fire got hit the place. Mutta Jumalan tuli, tuli sinne paikkaan. People got carried out. I mean, the meeting was over. Ja kokouksen jälkeenkin monia kannettiin Past ulos midnight, sieltä. Past there were still... Three, four hundred people couldn't get off the floor. Kolme neljästä ihmistä oli vielä saa maassa puolen yön jälkeenkin. Pastor's wife was so drunk in the spirit, the ushers had to carry her to the office. She was just lying on the carpet till one o'clock in the morning. Pastori vaimo oli niin kumaltuneena pyhästä hengestä, että hänet piti kantaa sinne. Next night. Ja seuraavana iltana. Place is packed. Ja seuraavana iltana aivan täynnä koko paikka. Following night, they have to turn away people. Seuraavana iltana piti ihmisiä käännyttää ovella. Why? Miksi? Because of the fire. Tulen takia. Doesn't matter who I am. Ei sillä ole väliä kuka minä olen. Matters who he is. Ma kysymys on siitä kuka hän on. And I don't need ten thousand dollars a night guaranteed. Enkä mun tarvi semmoista kymmenen tuhannen lupausta mulle antaa että mä tulen. Uh, you know there was a minister. I... Li... Huh? Listen and listen. I've hosted. I hosted Benny Hinn in Turkey. 
Ja Benny Hinki on käynyt Turkissa. We had 2000 people that night. Meillä oli 2000 ihmistä sinä We had ilta. to turn away 500 people. It was the Me... largest meeting that was ever, a one night crusade. Meidän piti käännyttää 500 ihmistä pois, se oli suurin tapahtuma ikinä. It was crazy. Se oli ihan hullu. Uh, one of the hardest nights of my life. Yks mun elämäni vaikeimpia I mean, iltoja. It was like insanity. Se oli niinku ihan hullua People tuolta. were rioting, trying to break the doors of the hotel to get in. It was crazy. Ihmiset yritti rikkoa hotellin ovia päästäkseen sisään. I mean, I don't even want to talk about it. En oikeastaan halua siitä puhuakaan. Sen People enemmän. enjoyed it, man. It, it was like pulling teeth for me. Ja, monet tykkäs siitä kyllä, mutta mulle se tuntui siltä, kun olisi hampaita revitty suusta. But anyways, I had Dr. Rodney Howard Brown. Ja meillä on ollut Rodney Howard Brown myös. And you know, there's some other people that could be a blessing to our nation. Ja on monia ihmisiä, jotka voisivat olla siunaukseksi myös But meidän. But we can't afford them. Mutta meillä ei ole varaa pyytää heitä. Wow. Wow. What does the church come to? Mihin seurakunta on tullut? Some of these big name preachers they can't even take a missionary journey anymore. Ja monet näistä suurista saarnaajista eivät voi valmiina tekemään lähetysmatkaa enää. Paul took missionary journeys. Ja Paavali teki tämmöisiä lähetysmatkoja. Today they take fiscal journeys. Tänään oh. tehdään semmoisia talousmatkoja. There was one Jeez. one name hmm. I, w- I really wanted to have a conference with him. Ja oli yksi semmoinen mies tai yksi tämmöinen pallotyö, jonka, jonka kanssa todella halusi, että oltaisiin pidetty yhdessä konferenssi. Then I was holding a fire conference in Bulgaria last year or a year and a half ago. Ja puolitoista vuotta sitten Bulgariassa oli järjestämässä ja pidin tällaista tulikonferenssia. And then I was talking to some of the pastors. Ja puhuin näille pastoreille siellä. I said he came here. Ja että hän tuli sinne. He nearly bankrupted all of our churches. Ja hän melkein vie konkurssi meidän seurakunnat. He, he a night. Hän halusi 10 000 dollaria joka ilta. Five star hotel. Ja halusi pysyä viiden tähden hotellissa. Ja kaikki muut mitä sen kanssa menee. And he said it was hard. Ja se oli vaikeeta. I said, Man, I can't do that. En mä voi näin tehdä. So what happens now? Mitä sitten tapahtuu? You just preached in Samaria. Ja sä julistit Samaria ja ravistelit sen alueen. Now you can't go to the Ethiopian eunuch anymore. Sä et voi mennä sen etiola, etiopialaisen eunukin puheille enää. Because your security is in the crowds. Koska sun turva on siinä joukossa suuressa massassa. I preached to 10,000 people in Nigeria. Doesn't move me. Mä oon julistanut kymmenelle tuhannelle ihmiselle Nigeriassa. Eikä se mua liikuta. And I preached to 10 people in little living rooms in Turkey. Ja mä oon julistanut olohuoneessa kymmenelle ihmiselle Turkissa. I'm not moved by that. Ei mua se liikuta. I don't care. Ei mua kiinnosta se. I'm not moved by that. Ei se minua liikuta mihinkään suuntaan. You cannot be moved by money. Raha ei saa liikuttaa sinne. Or the sinne. crowds. Eikä joukot ja suuret massat. The moment the money and the crowds influence you jos raha ja massat alkaa vaikuttamaan sun päätöksentekoon niin silloin saat palkallinen and this is these are these are the problems we're dealing with in the church ja nämä on ne ongelmat mitä meillä on tänään seurakunnan keskellä and we need to create a culture of revival ja meidän pitää luoda herätyksen kulttuuri a culture of revival herätyksen kulttuuri we need to cultivate meidän pitää niinku kasvattaa sitä, kultivoida sitä, herätyksen kulttuuria. Because we have a culture. Koska meillä on kulttuuri. And I've been to, what, now this is, I think, I think 22 nations. Onks mä käynyt nyt 28 eri kansakunnassa. And in our church in Istanbul, we have well over 25 different nationalities. Ja meidän seurakunnassakin Istanbulissa on yli 25 eri kansalaisuutta edustettuna. Africans. Meillä on afrikkalaisia. Iranians, Filipinoja. Iranilaisia, Filippineja. Mexican, Mexicalized. European even, <laughs> even a few Europe Americans, Europe. Turkish of course, yes, Iranian, yes. Armenian, Armenialaisia. and then you got of course the French speaking African, yes, it then on a totally different than the English speaking African. African. Then of course you got the Nigerians, I love Nigerian them, my assistant pastor heitä. is a great Nigerian brother, ja I raised them up. But then I realized vastaan. the Kenyans were intimidated by the Nigerians, they, uh, they didn't want to come around them. <laughs> so you think Nigerian they all, they all look like they're Africans. Ne on afrikkalaisia. But they're different, very different. Mut ne on tosi erilaisia. I mean West African, East no. African, Ethiopians, totally different. Itä-Afrikka, Länsi-Afrikka, Etiolapla, et, täysin erilaisia. He said Kenya is, we need to get you delivered from that. <laughs> Hän sanoi, että Kenya, Kenya. Kenya on paras, meidän pitää vapauttaa sut tästä näin. 
Then of course here I'm, I'm a Turkish man. Ja mä oon tietysti turkkilainen mies. So I bring revival. Ja mä tuon herätystä. And then all my Turkish brothers they, they say, oh, you, you gotta be like, you gotta be Turkish. Yeah, like, what do you, what do you mean you gotta be Turkish? And then said, he's too American. Hän on liian Others said he's not Turkish enough. Hän ei ole what does that mean? Mitä se then I started the church. Sen and the Nigerians came around me. I said, tuli well, this is how we do it. And that näin, näin me tehdään I said, asioita. I said, this is not how we do it. Mä sanoin, että näin ei ole, miten me tehdään asioita. The Turks came around and said, well, this is how we do it. Turkkilaiset tuli ja sanoi, että näin meillä tehdään asioita. I said, no. Mä sanoin, että ei. And the Filipinos and the Iranians and Sitten everybody. Filipi- the Ru- tuli I mean, iranialaiset, Russians, Ukrainian, ukrainalaiset. And then Moldova and then of course the Moldova. Russians don't Mold- like the Ukrainian, Ukraine. I mean, it's just a whole bunch of crazy stuff. Ukrainalaiset ei tykkää venäläistä, venäläiset ei tykkää ukrainalaista, niin se on semmoinen soppa siitä tulaisi, että... So you deal with all these different cultures. And everybody has a mentality of what they think church should be. And everybody has something good to add. And most of the time they bring all their cultural uh, baggage with them. Mutta useimmiten se on se niitä taakat jotka tulee sieltä ne paino ta- paino lastit sieltä kulttuurista jonka he and tuo of course, I came to Finland and they said you know Finland you know, people just very reserved. Yeah, ja kun tulin Suomeen, niin ihmiset, ihmiset on todella tämmöisiä niin pidättyväisiä. And I was preaching in Tampere. Ja mä olin saarnaamassa Tampereella. And there was a lady in those meetings. Ja siellä oli yksi nainen siellä kokouksessa. She had knee implants in both knees. Ja oli tekopolvet molemmissa. And she'd come up. Ja hän tuli sinne eteen. She wouldn't come. She, she, had, have a, she had to have a seat. Hänellä piti olla tuoli. Pray for me like this. Ja rukoile mun puolesta näin. I have knee implants. Mulla on Teko, teko I lay hands on her. Mä laitoin kädet hänen it's like laying hands on her refrigerator. Tuntui siltä, kun olisi laittanut jääkaapin Nothing. päälle kädet. Ei mitään tapa. I mean, it's like laying hands on a wall. Tuntui, kun olisi kädet laittanut seinän päälle. Might as well lay hands on this wall right here. Sama, että laittaisin tuohon seinän päälle. Might as well lay hands on that statue right Sama, there. Sama, laittaisin tuonne ton vatsaan päälle käden. Ei mitään tapa. First night, tapahdu. nothing. Ja ensimmäisenä iltana ei mitään. Second night, nothing. Toisena iltana ei mitään. Third night, Kolmantena nothing. Kolmantena iltana ei mitään. Fourth night, Neljäntenä nothing. Neljäntenä iltana ei mitään. Fifth night, <laughs> Viidentenä iltana. I'm preaching. Mä julistan. In the middle of my message. Kesken mun saarna. She jumps. Hän hyppää ylös. Screams. Huutaa. Runs out the door. Juoksee ovesta ulos. Screaming. Huutaen. It's February. Se on helmikuun. Like the first week. Ensimmäinen viikko. It's like minus 15. Se on niinku viis, minus 15 astetta ulkona. Nobody on the streets. Ja Frozen. Kaikki on jäässä. You can hear a pin drop. Voi, voi, voisit kuulla, että kun and, neula pudottaa tässä maahan. And the church is like this office. Bit. Ja, ja tässä seurakunta on, so tai kokouspaikka on niin kuin toimisto. Screaming tila. and running around the ja, building. Ja tää nainen juoksee sen rakennuksen ympäri huutaa. You know you don't do that in Finland. Ja Suomessa näin ei tehdä, niin kuin tiedätte. Everybody starts looking out the window. What is going on? Kaikki katsoo ulos ikkunasta, mitä ihmettä tässä tapahtuu. She ran out. Hän juoksi ulos. And the whole church ran out after her. Ja koko seurakunta juoksi tän naisen perässä sinne ulos. I'm left standing there with the interpreter. Ja mulla on vaan tulkki tässä ja mä seison siellä yksin. Looks like she wants to go. Niin näyttää siltä että se tulkkikin haluaa said, juosta ulos. You might as well go. Ja sanoo että tulkit juokse sinäkin she nyt. She drops the microphone. Hän pudottaa mikrofonin. Runs out the door. Juokse ovesta ulos. I'm left standing by myself in the church. Mä seison vaan sinne yksin. 30 40 people running around the building. Kolme kuin neljä ihmistä juoksee talon ympäri siellä. Screaming. Huutaen. And then they all run back in. Ja kaikki juoksee takaisin sisään. The lady runs back in. Ja se nainen juoksee takaisin. Falls sisään. on her face. Kaatuu siihen putoaa siihen kasvoille. And the whole church fell out. Kaikki koko seurakunta then vaan kaatuu. Then she starts sinne. jumping. Ja tää nainen alkaa hyppimään. She goes, I'm healed. Mä oon terve. Now listen. She didn't need physical healing. Ei hän tarvinnut fyysistä parantaa. There was nothing physically wrong with her. Ei hänessä ollut mitään fyysisesti vielä. She was bound. Hän oli vain siteissä. She was loosed. Hänet vapautettiin. You see that she got set free. Hän sai vapautuksen, hänet vapautettiin. And so I don't care what your culture is. Ei ole siitä kysymys, mikä sun kulttuuri Turkish, on. Turkish. Turkkilainen. Finnish. Suomalainen. Swedish. Ruotsalainen. Russian. Venäläinen. Russian. Korean, Korealainen, Kenyan, Kenyan, Nigerian, Nigerian, Ghanaian, Cameroonian, Cameronista, mistä tahansa. You can name them all. Vois vaikka mainita ne kaikki. 
We have to create a culture of revival in the church. Meidän pitää luoda herätyksen kulttuuri meidän seurakunnissa. And the fire of God has got to come and burn out all those differences. Ja Jumalan tuli, kun se tulee, se polttaa kaikki ne erilaisuudet, and, eri and burn out all that stuff that we carry in about se polttaa kaiken sen, mitä me kannetaan meidän sisällä. Finnish, kun me ollaan turkkilaisia tai me ollaan suomalaisia. Nigerian, tai me ollaan American, nigerialaisia, me ollaan amerikkalaisia. And, and it is, ja mitä tahansa siis many of the times those things hinder you. Monesti nämä asiat estää meitä they menemästä us, eteenpäin. They hinder the kingdom. Ne estää meitä menemästä eteenpäin, ne estää Jumalan valtakunnan and menemästä eteenpäin. Come, you know, and they got that Baptist culture. Jotkut tulee ja niillä on tämä baptistikulttuuri. Some of them got that Pentecostal culture. Joillakin on tämä helluntalaiskulttuuri. Praise God, hallelujah, Pentecostal culture. Ylistetty olkoon Herran nimi. Praise God, hallelujah, praise God. Hallelujah. And then some of them got the charismatic culture. Wee! Joillakin on tällainen karismaattinen kulttuuri, missä on huuuu. And you got the, the Lutheran culture. Sitten on luterilainen kulttuuri. I can't do it. En, mä, mä, en, mä en pysty tekemään sitä. Whatever that is. Mitä tahansa se onkin. Fire God has to come and burn all that out. Jumalan tulen pitää tulla ja polttaa se kaikki pois. And you see, we have created a culture of revival in our church. Ja me ollaan luotu meidän seurakunnassa herätyksen kulttuuri. And that's how all the different people can come together. Si- sen, sen ansiosta kaikki nämä erilaiset ihmiset voi tulla yhteen. United under one flag. Ja tulla ikään kuin yhden one lipun language, alle, yhden kielen one alle, spirit, yhden hengen one alle, vision, yksi näky, one purpose, yksi tarkoitus. One mind. Yksi when they were all in one accord in one place. Kun he olivat tulleet kohde, kaikki oli yhdessä. Suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. Tuli heidän päälle niin väkevä tuulispää. It filled all the house where they were sitting. Ja täytti koko sen paikan, missä he olivat. It appeared unto them one source of fire. Ja sinne tuli tuli yksi tulen lähde. Divided and set on them. Ja jakautui kaikkien päälle. And they were all filled at the same time. Ja he kaikki täyttyivät samaan aikaan samalla hengellä. And they begin to speak in other tongues. Ja he alkoi puhumaan uusin kielen. Not Ibo. Ibo. Not Yoruba. Ei, ei Ib- Ebon kieltä. Turkish, Finnish. Eikä Turkin kieltä. Eikä Suomen Swahili. kieltä. Eikä Swahilin kieltä. Tagalog. Eikä Tagalin kieltä. None of that. Ei mitään näistä. A new tongue. Uusi kieli. A different tongue. Erilainen kieli. A heavenly tongue. Taivaallinen kieli. And that tongue was declaring God's glory. One purpose. Yksi tarkoitus, se yl- kun julistaa Jumalan kunniaa. Not the glory of man. Ei ihmisten kirkkautta. The glory of God. Vai Jumalan kunnia ja kirkkautta. We've got to create a culture of revival. Meidän pitää luoda Jumalan valtakunnan kulttuuri. Herätyksen kulttuuri. And it has to revolve around the things of God. Ja sen pitää olla Jumalan asioiden ympärillä. We have a biblical culture. Meillä on raamatullinen kulttuuri. We have an inheritance. Meillä on perintö. Those that have run the race before us. Ne jotka on juossut tän juoksun meitä ennen. The revelation of the scriptures. Ne kaikki ilmestykset, kaikki se ilmestys. The 66 books of the Bible. 66 ei raamatun kirjasta. We have been given the Holy Spirit and fire. Meille on annettu Jumalan pyhä henki ja tuli. We have the teachings of Jesus. Meillä on Jeesuksen opetukset. We have the book of Acts. Meillä on apostolien teot. That's our blueprint. Se on niinku se meidän leimasin, se meidän meidän pohja. Amen. Amen. So we've got to create a culture of revival. Meidän pitää luoda Jumalan herätyksen Where God has the kulttuuri. freedom. God has the freedom to move. Jolloin Jumalalla on vapaus liikkua. And do what he wants to do. Että hän voi tehdä mitä hän haluaa. And many other times. Monesti. What people are used to about church or what they how they think church should be. Ihmisillä on tiettyjä ajatuksia tai ajatusmalleja siitä minkälainen seurakunnan tulisi ja pitäisi olla. It's an old wine skin. Se on niinku vanha viinileili. That's why God can't pour out the new wine. Sen takia Jumala ei voi tuoda sitä uutta viiniä. Because he can't pour the new wine into new wine skin. Uh, into an old wine skin. Hän ei voi kaataa sitä tuoretta viiniä sinne vanhoihin that old viinileileihin. Wine skin burst. Vaan silloin se repeää se vanha. It's stiff. Koska se on jähmettynyt. It's old. Se on vanha. It can't stretch and expand. Se ei voi enää, enää levitä ja levittäytyä ja kasvaa. So it breaks. Joten se murtuu. And the wine is, new wine is ruined. 
Ja se uusi viini menee pilalle. So is the wine skin. Ja niin on se viini leilikin. So God has to remove the old wine skin. Joten Herran täytyy poistaa se vanha viinileili. And then we can all every one of us in unity. Joten me kaikki, silloin me kaikki voidaan yhdessä. Be positioned together. Olla yhdessä. To be containers. Jotta meistä kaikista voi tulla tämän so, so, säily, so säilyttäjiä. That, so that God can pour out the new wine. Jotta Jumala voi vuodattaa sen uuden viinin. And God wants to do something new in Finland. Jumala haluaa tehdä jotain uutta Suomessa. And the old wine skin ja se vanha viinileili ei pysty pitämään sitä sisällä. A change has to take place. Muutoksen täytyy tapahtua. In mindsets. In mielissä ja ajatusmalleissa. In, in how we see things. Asioissa miten me nähdään There eri asioita. There has to be a paradigm shift. Pitää tulla muutos. You can't look to the 90s anymore. Sä et voi katsoa sinne 90 luvulle enää. You can't even look to 2004. Sä et voi katsoa sinne vuoteen 2004. You can't, you can't even look to 2011. Sä et voi katsoa vuoteen 2011. It's a new day. Uusi päivä. It's a new season. Uusi kausi. Behold, I'm doing a new thing. Katso, minä teen uutta. It's a new thing. Se on uusi. Well, how, how is it gonna be? Miten se tulee olemaan? Can't look at the old to see what it's going to be like. Et voi katsoa sinne menneisyyteen ja ajatella, että nyt well, mä tiedän mitä. God, this is how we've done it. Herra, herra, hyvä, me tiedetään kyllä miten tämä you homma know, tehdään. And what worked before is now a hindrance. Ja se miten asiat tehti ennen, sitä tuleekin este. What, what bear, bore fruit ten years ago is, not, is dead now. Se mikä kantoi hedelmää kymmenen vuotta sitten on nyt kuollut. It needs to be pruned away, cut away. Se pitää away. leikata pois. We have to always be ready. Meidän pitää aina olla valmiina. Because revival is change. Koska herätys on muutos. And if you have to create a culture of revival, jos sun pitää luoda herätyksen kulttuuri, you have to create a culture of change. Sun pitää luoda muutoksen kulttuuri. And change is not easy. Ja muutos ei ole helppoa. People resist change. Ja ihmiset vastustaa Flesh muutosta. Se lihallinen ihminen liha vastustaa likes to get used to certain things and keep them that way. Luonnollinen ihminen haluaa pitää asioista kiinni ja haluaa pysyä siinä samassa and paikassa. And that's how people get all religious. Ja näin ihmiset muuttuu uskonnoissa. And just all bound by traditions. Ja ne on vain kiinni niissä uskonnoissa ja tavoissa. Because of the traditions of the elders. Koska meidän perinnäissääntöjen mukaan nyt. You made the word of God of no effect, no power. Sä oot tehnyt Jumalan sanasta merkityksettömän. And once the power of God filled it. Ja kun Jumalan sana täytti sen. But God can no longer use that vessel or that container anymore. Mutta enää Jumala ei voi käyttää tätä astiaa. It's time for new strategies. On aika saada uudet strategiat, new uudet songs. suunnitelmat, uudet laulut. New songs. Uudet laulut. New methods. Uudet tavat. New ways. Uudet keinot ja tiet. How will it be? Miten se tulee olemaan? Tell us what it is. What is it, Pastor Cory? Kerro meille, Pastor Cory, mitä se tulee olemaan. En mä pysty. I'm not the Holy Spirit. Mä en ole pyhä henki. You have the Holy Spirit. Sinulla on pyhä henki. He has to lead you. Hän johtaa sinua. He has to guide you. Hänen täytyy johtaa sinua. Not your personal prophet. Ei sun henkilökohtainen profeetta. Let me call my personal prophet. Ota mä soitan mun henkilökohtaiselle profeetalle. God bless their darling hearts and stupid heads. Herra, siunatko heidän rakkaita I'm, I'm sydämiä sorry. ja tyhmiä päitään? I, you know, I just have to say that sometimes these dear African brothers, they come to Turkey. He jotku nämä rakkaat afrikkalaiset veljet, kun and, ne tulee sinne Turkkiin. And they got their Turkiin. personal prophet back in Africa, you know. Ja niillä on tämä henkilökohtainen profeetta siellä Afrikassa. And, and they've been in my church like three years. Ja ne on seurakunnassa kolme they, they vuotta. They call their personal prophet. Do yeah. you have a word for me? Ja ne soittaa niitä profeetalle, että onko sulla joku sana minulle? And the personal prophet says, here's my... My uh, wiring information. Ja my bank account information. I'm, I'm telling you. I'm telling you. Tiedot. And they send their tithes to their personal prophet to get a word. Direction for their life. They get 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 direction You got the Holy Ghost on the inside. Ja mä opetan heitä, sulla on pyhä henki. He will lead you and guide you Hän into all truth. Hän johtaa sinua kaikkeen toteuteen. Now, of course, unfortunately, in Turkey, we haven't even got to that yet. Yeah. Maybe they don't even believe in prophets. Turkissa toisaalta sitten taas siellä ei uskota profeettoi. But once they do, who knows? Mutta sitten kun kun he rupeaa uskomaan, niin mitä sitten tapahtuu? I'm just teaching that there are still apostles and prophets. Yeah. 
Opetetaan nyt vaan, että on apostolia. And they know pastor and maybe teacher, that's about it. Ja pastorin he tietää ja opettajan ehkä. We got a lot of work to do in Turkey. On paljon työtä vielä tehtävänä I mean, Turkissa. I mean, come on, I mean, there were 50 believers in 1980. 80-luvulla oli vain 50 uskovaa. 500 believers when I started 1996. 96, kun siellä Turkissa, niin oli 500 uskovaa. There were churches that didn't even have pastors. Ja monissa seurakunnissa ei ollut edes pastoreita. They didn't believe in pastors. They just had like elders and stuff. He ei uskonut edes pastoreihin. Siellä yeah. oli vain jotain vanhimpia. Yeah, committee style, you know, all that. Vähän niin kuin komitea siellä, joka votes. kokoontuu. Kaikki vaan äänestää. What, what color toilet paper? Minkä väristä vessapaperia laitetaan seurakuntaan? That, that one's too expensive. <laughs> Ja on liian kallista vessapaperia, ei sitä voi laittaa. It was crazy. Hullua touhua. And here I come with the fire and preaching about revival. They look at me like. Ja mä tulin sinne herätyksiä ja Jumalan tulen kanssa ja kaikki katsoo mua niinku näin. Uh, book of Acts. Apostolien teot. Uh, what, what, what page is that? Mikä, mikä, mikä sivu se on? Is there such a book? Onko semmonenkin kirja olemassa? They were stuck in the book of lamentations. You know, jumissa siellä... Valitusvirsissä. <laughs> I'd hear them pray. Mä joskus kuuli heidän rukoilevan. It was it, like Muslim prayers in Jesus name, amen. Ja he rukoili niinku muslimi rukouksia ja lopussa vaan Jeesuksen nimessä amen. They thought like Muslims. Ja they prayed like niinku Muslims. Muslimit. Ne rukoili niin kuin muslimit. They just attached the Jesus name, amen. Liitti vaan siihen se Jeesuksen nimen sinne loppuun. Unrenewed minds. Täysi uudistumattomat mielet. Haven't been renewed to the word of God. Ei ollut uudistunut Jumalan sanan kautta. Not knowing who they are in Christ. Eivätkä todella tiedä ketä What's he on What's available Christuksessa. to them through the finished work of the cross. Ja mitä on tämän Jeesuksen täydellisen ristintyön kautta heille tarjolla. And then they said, you know what? The, the, the Turkish church is like this. I said, well, what do you mean the Turkish church? He sanoo, että turkkilainen seurakunta on niinku tämän kaltainen. I mean, Miten I niin turkkilainen seurakunta? I mean, I went to a Presbyterian church. Mä menin Presbyteri seurakuntaan. I went to a Pentecostal church. Mä menin Helluntai seurakuntaan. I went to a Methodist church. Mä menin Methodisti seurakuntaan. I went to a Baptist church. Mä menin Baptisti seurakuntaan. I couldn't tell the difference. En mä nähnyt mitään eroa. They all the same. Ne oli kaikki samanlaisia. They had the label of some denomination. Niin, se oli joku semmonen tietty merkki siinä, että mitä mutta se kulttuuri oli täysin sama. It wasn't the culture of revival. Ei se ollut herätyksen kulttuuri. It wasn't biblical. Ei se ollut raamatullista. It was emotions. Se oli tunteita. It was this whole cultural identity. Se oli vain se kulttuurinen identiteetti, mikä siellä on näkyvissä. Miten tehdä I mean, asioita? They spend more time drinking Turkish tea than actually having the service. Ja he enemmän joivat sitä turkkilaista teetä, kun pitivät sitä kokousta. And one Turkish guy came to my church and he said, "Where is the tea?" Eräs, tur- <laughs> Eräs turkkilainen tuli kokoukseen I yhtenä said, päivänä serve... ja kysyivät, että missä se tee on? We don't on? serve chai tea here. Että me, me ei tarjolla chaita, me ei tarjolla We got the new wine. Täällä. Meillä on uutta viiniä. We got the new wine. Meillä on uutta viiniä. Where's the coffee? Missä se kahvi on täällä Suomessa? Kirkkokahvit. I'll take, I'll take two shakes and a latte. Mä otan uh, kaksi pirtelöä ja sitten yhden laten, kiitos. Did you get the shake? The no, shake? it's a I different know. word. Okay, well... Uh, no, shake. No, no. I'll, I'll take two hallelujahs and a latte. How about Otetaan that? kaksi kappaletta tämmöstä hallelujaa ja sitten latte. And the ushers are serving... Cappuccino, latte. Ja koko savustajat jo aikaisella cappuccino ja latteja siellä kokouksessa. He got offended and left. Ja tämä mies loukkaantui ja lähti kirkosta pois seurakunnasta. Thank God. Kiitos Herralle siitä. Can't do anything with that. Ei sen kanssa voi mitään tehdä. Gotta keep pumping him full of tea just to keep him happy in Pitää vaan koko ajan pumpata lisää teetä, että pitää kaveri ilosena. Put him on... Intravenous Pitää laittaa niinku tippa käteen teetä tulemaan koko ajan vaan suonen sisäisesti sieltä. Put, put him on a little drip. <laughs> Jatkuva tippa tulee suuhun sieltä teetä. I got a little, have a little button here. If Pieni... I see the guy sleeping, just push the button, the tea drops, starts dropping. Pieni nappi täällä kirko edessä ja sit sieltä painetaan, rupee yes, teetä tulemaan preach, kaverille. Preach, preach. Julista, julista, sieltä tulee saarnaa. <laughs> Ja 
and all the things that people expect. Ja kaikki ne asiat mitä ihmiset odottaa. But their expectation has got to be and hunger has got to be for the things of God. Mutta heidän odotus ja nälkä tulee olla Jumalan asioissa. And we cater to people's flesh. Ja me palvellaan vain ihmisten luontoa ja luonnollista lihaa. And we create a culture of where we just trying to please the people. Ja me luodaan semmoinen kulttuuri jossa me miellytetään ihmisiä. And this whole seeker sensitive culture has come out of America. Ja tää koko uh, etsiä ystävällinen kulttuuri mikä on tullut Amerikasta. I went to one church. Mä en yhteen seurakuntaan. I was about to preach. Ja mä menisin ruveta saarnaamaan. And they, they were putting the mic on me in the in the uh, sound area. He, siellä miksaus pöydä vieressä mulla laitti mikrofonia päälle. And they had a huge decibel meter. Ja siellä oli hirveän iso semmonen desibelimittari, äänenvoimakkuusmittari. And I said, what is that? Mikäs tuo on? The sound man said, that's our decibel meter. Se on meidän, meidän äänenvoimakkuusmittari, We desibel. gotta keep it below 80 decibels. Pitää pitää alle 80. You know, because people, you just gotta keep it just at the right level, you know. Pitää pitää just siinä oikealla tasolla. If it's too loud, some people will leave and never come back. Jotkut lähtee pois, jos se on liian, yks pi, pikkusenkin liian kovalla. I couldn't even hear the drums or the bass. Mä en edes kuulu rumpuja enkä passoa siellä. Went to one church. Meni yhteen seurakunta. You know, because, you know, God sneaks me in the back door of these churches. Ja mä tuulen sieltä takaovesta. Because they said, "Oh, the missionary from Turkey, come. Let's hear about the missions in Turkey." Yeah, tulee niinku lähetystyöntekijä Turkista on tulossa. And they think I'm gonna come and show pictures of crying babies. Yeah, yeah. Ne kuvittelee, että mä näytän kuvia itkevistä vauvoista. Talk about how hard it is. Yeah, puhun kuinka kauhean vaikeaa tämä on. We are so persecuted in Turkey. Meitä vainotaan niin pahasti siellä. Help us. Auta meitä. Pray for me. Rukoile mun puolesta. My wife needs a new dress. <laughs> mun, mun vaimo tarvitsee uuden mekon. I got an old beat up car has a flat tire. Help mun me. autossakin on rengas puhki. <laughs> Please. Anna nyt. Anna. I need a handout. <laughs> anna, 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 anna. Tarvii uh, vähän. If tässä. you don't give, I'm gonna starve to death. Mag, mag, nä, ja näänny nälkää, jos ette nyt anna. And I get up on the pulpit. Ja mä nousen sinne saarnapönttöön. Turn up the heat. Ja pistää vähän lämmön päälle. Fire hits the place. Jumalan tuli tulee sinne paikkaan. And like ja ne tekee näin vaan. One assistant pastor came and said, what kind of a missionary are you? <laughs> Yksi avustava pastori tuli kelle ja kysyi multa, että minkälainen lähetystyöntekijä sä oikein olet? <laughs> I said, I'm the new kind. Mä olen se, I'm uuden, the new kind. Uuden kaltainen. The nation shaking kind. Kansakuntia ravisteleva lähetystyöntekijä. But we haven't seen anyone like you. Ei me olla tällaista aikaisemmin nähty. Sambarabassenze. Hey! Hostere de hombere. One pastor came and said, he was looking at the check. Hän yksi pastori katsoi sitä shekkiä, mikä oli tullut. The offering, you know? Se uhri. I've never seen an offering like this for a missionary. Mä en ole ikinä nähnyt tällaista uhria lähetystyöntekijälle. By the way, what is it that you do? Ja sitä kysyi, että mitä sä oikein teet etkään siellä? I just got up and I preached the word and the place got smacked with the fire and everybody emptied out their pockets. I don't know how that. Ja mä vaan julistin siellä ja Jumalan voima tuli paikka ja kaikki vaan antoi siitä ilosta sitten Jumalalle. The Lord dealt with people. I I Jumala teki työtä ihmisten sydämissä. Cuz I'm a revivalist. Koska mä oon herätyksen levittäjä. I have a different culture. Mulla on erilainen kulttuuri. I don't go around for six months begging every church. Mä en me kuudeksi kuukaudeksi ke- kerjuu matkalle. So I can go do some että mä voin tehdä jonkun, for a year, jonkun pikku yhden vuoden tämmösen lähetysmatkan ja sitten takaisin kuuden kuukauden päästä kerjäämään. Go back again for another year. Ja sit taas mennään vuodeksi takaisin. I've seen them all. Ja mä oon nähnyt tän kaiken. The average lifespan of a missionary in Turkey is 12 months. 12 kuukautta on sellainen yl- elämänkaari yleensä lähetystyöntekijällä Turkissa. And I've seen some Finnish missionaries. Ja mä oon nähnyt myös suomalaisia lähetystyöntekijöitä. Paras asia mitä Heikinä teki. Was get on the plane and come back home. Ja oli se että he lähti takaisin lentokoneella Suomeen. Thank God we got delivered. Kiitos herralle että meidät vapautettiin näistä. Thank you Jesus. Kiitos Thank you Jesus. Kiitos Jeesus. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. <laughs> <laughs> 
One guy in Finland was saying, "Do you know this couple from Finland? They gave me their names." Yksi kaveri Suomesta sanoi, että tunnetko tämän pariskunnan Suomesta? I don't know. Emma, Emma I said, they know you. Ne tietää oh, sinut. I'm sure they do. Okei, okay, niin ne varmaan tietää. Them. Emma on ikinä no, heistä kuullut. They were kuul- in Turkey for like a, you know, ten months. Ne oli Turkissa kymmenen kuukautta. I said, that sounds about right. Se kuulostaa ihan <laughs> niinku oikealta. Didn't do anything. Ei tehnyt yhtään mitään. Just stayed at home. Pysy vaan kotona. Prayed. Rukoili. You can pray from Finland. No, se on rukoilla Suomesta käsin. You have to spend all the money to come to Turkey to pray. There's no distance in the realm of the spirit. Ei, 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 ei hengessä on mitään etäisyyttä matkalla. Sä olisit voinut jäädä säästää ne rahat ja rukoilla Suomesta. They come to do prayer walks. Ei, se, se pitää tämmösiä rukouskävelyjä. Spiritual commandos. Ja tämmösiä hengellisiä kommandoja. Highly trained. Tarkasti tietysti lailla koulutettuja. Sent out from the strategic prayer center. Tämmöisistä rukoushuoneista lähetetty strategisesti. They drop in with parachutes. Ne hyppää sinne semmosella, semmosella, semmosella laskuvarjoilla hyppää vaan sinne. There are demons. Tuo paholaisia, demoneita tuolla. Shakabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarab
and all these things that are added on. Ja kaikki nämä asiat mitä lisätään niin siihen päälle. Added on. Lisätään siihen muiden asioiden. To the gospel. Lisätään evankeliumin lisäksi ikään kuin. Gospel doesn't have need any add-ons. Evankeliumi ei tarvi mitään lisäosia. Just like everything is not fake in the world. Kaikki niin kuin, että kaikki mikä maailmassa ei ole. All the chemicals they add to the food. Kaikki se mitä lisätään ruokaan, kaikki lisäosat, lisäaineet. Ne ne get now they got to add a bunch of religious chemicals to the gospel. Ja nyt niitten pitää lisätä tämmisiä uskonnollisia lisä osia evankeliumiin. Gospel doesn't need any add-ons. Ei evankeliumi tarvi mitään lisäaineita. The gospel is enough. Evankeliumi riittää. It's always been enough. Se on aina riittänyt. It's finished. Se it's on done. täytetty. Se on valmis. It's complete. Se on täydellinen. It's the power of God on the salvation. Jumala voima pelastukseen. For everyone that believes. Jokaiselle joka uskoo. We got to preach the gospel. Meidän pitää julistaa evankeliumia. We got to believe in the gospel. Meidän pitää uskoa evankeliumiin. Keep it simple. Tehdä, te, pitää se yksinkertaisena. The simpler it is, the more powerful it becomes. Mitä yksinkertaisempi, sen voimakkaampi. And all the things that people do. Ja kaikki ne asiat, mitä ihmiset tekee. To think. Ajattele, ajatella. They're going to get God to move. He ajattelee, että näiden asioiden takia Jumala liikkuu. It's no more than the prophets of Baal just cutting themselves. Ei mitään muuta muuta kuin nämä Baalin profeetat, että leikkeli itseä ja yritti saada Jumalaa vastaamaan. I was in one place in Africa. Yhdessä paikassa Afrikassa. Ministers conference. Täällä palvelutyöntekijöiden konferenssissa. Like mä istuin siellä lavalla kaksi tuntia. Ja mä katsoin, kun he kaikki I vaan mean, leikkeli itseään. I mean, Uskonnollisesti. Yksi kerrallaan he meni sinne ja huusia. Shouting, screaming, he huusia. No Ei yhtään voitelua. Nothing. Ei mitään. Shouting, shouted till their voices were gone. Ja huus niin kauan aikaa kuin äänestä sanoi enää selvä ei muuttu käheäksi. They did all their things. He teki kaikki niitä jutut. Nothing happened. Ei mitään tapahtu. They said, okay, now let's have the preacher. Ja nyt tulee saarnamies. I got up. Ja mä tulin siihen. The Lord said, never shout. Herra sanoi mulle, että älä huuda yhtään. Speak like this. Puhu hiljaa. And I spoke like this. Ja mä puhuin tällä äänenvoimakkuudella. For 45 minutes. 45 minuuttia. I talked about what? Genuine revival is. Mä puhuin siitä, mitä todellinen aito herätys on. Yksi kerrallaan. What is revival? Mitä on herätys? What is not revival? Mikä ei ole herätys? And I'm just speaking like this. Ja mä puhun tämmöisellä äänellä. And they're in shock. Ja kaikki on niinku shokissa. I'm not shouting. Mä en, koska I'm mä en huuda. Screaming. Mä en huuda. I'm not cutting myself. Mä en luo enkä leikkele itseäni not... siellä. Uskonnollisesti huutele sitä. Just siellä. like this. Ja puhu vaan rauhallisesti. Jumalan voima alku laskeutua. I mean, this is a ministers conference. Tämä on siis palvelutyöntekijöiden. 500 pastoria työntekijöitä. Ja siellä iso piispa siinä eturivissä. And the Lord said, Give an altar call. Ja Herra sanoi, anna alttari kutsu. For them to rededicate their lives to the Lord and some of them even need to get saved. Joitakin täytyy tulla uskoa ja monien antaa elämänsä uudestaan. I give an altar call. Herralle. 300. 300 ihmistä. Pastors, ministers, some of them have churches with a thousand people. Monilla on tuhannen hengen seurakuntia. They came out weeping. Ja tuli itkien sinne. Weeping. Itkien. Weeping like ha, like gut, gut from their guts just weeping. So okay, syvältä sisältä vaan itkien tuli sinne eteen. Let them in the prayer of salvation. Johdin ne kaikki uskoon ja ja uudelleen sitoutuva Jeesuksen. I said now lift your hands. Ja nyt kohottakaa käten. Just like this. I said I'm gonna pray and the fire of God's gonna fall. Ja mä rukoilen ja Jumalan voima tulee Jumalan tuli tulee. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. The only time I shouted was when I said fire. I know. Hetki milloin mä huusin oli se kun mä sanoin tulta. The fire of God hit the place. Ja Jumalan tuli. They just all tuli siihen paikkaan. Piled on top of each other. Kaikki vaan kaatui siihen. Came behind me. Niin kuin semmonen tuli semmonen aalto mun takaa ja hit iskini. And the bishop goes. I have never seen anything like this. Piispa nousi ja ylös sanoi, tällaista en ole ikinä nähnyt. Stood up like this. Ja nousi seisomaan ja katso näin. And he comes up to goes, pray for me. Pray for me. Hän tulee sitten mullua ja sanoi, että rukoile mun puolesta. And his wife said, he took 
two pages of notes. Ja da vaimo sano et hän otti kaksi ta piispa otti kaksi sivua. He said, muistinpanoja. He said bonke came. Bonke tuli käymään siellä. He took like three lines of notes. Hän otti vain kolme He's ne- riviä never muistinpanoja. Two pages of notes. Hän hän da vaimo oli ikinä nähnyt piispa ottavan kahta sivua muistinpanoja. And he said and I preached this most basic simple message on revival. Ja mitä yksin kertaisin sanoma herätyksestä mitä mä juli. Ei tarvinnut huutaa. Didn't have to. Ei tarvinnut pitää melua. You understand what I'm talking about? Ymmärrättekö mistä puhun? The, the things that we create in the church. Ne to asiat, think ne jutut mitä me luodaan. That's gonna cause God to do. Ja ajatella move. että nämä saa Jumala liikkumaan. And there's so many things that are added on. Ja niin monia lisäaineita tuodaan. And I don't know what all it is in Finland. Enkä mä tiedä mitä kaikkea Suomen kristillisyyteen But you've got to let God to come and strip all that away. Mut sun pitää antaa Jumalan tulla ja ottaa se kaikki pois. Take off Saul's armor. Ota pois se Saulin sota-asu. I just got a simple slingshot. Mulla on vaan tämmönen pieni linko People kädessä. People will laugh at me. Ihmiset nauraa It's mulle. enough. Se riittää. It's enough. Se riittää. With the anointing it's enough. Jumala voitelun kanssa se riittää. With the anointing it's enough. Jumala voitelun kanssa se riittää. You don't need the flags. Sä et tarvi lippuja. The f- the the shofars. Etkä mitään sofareita. And all the strange whatever people do and everything else. Mitä ihmeellistä muuta ihmiset tekee. You just need the word. Sä tarvitset vain sanan. You just need to be hungry for God. Sun pitää olla nälkänen Jumalan puolelle. You just need to be hungry for the fire. Sun pitää olla nälkänen Jumalan tulta kohta. You gotta allow God to change you. Ja antaa Jumalan muuttaa sinua. keep your eyes on Jesus. Ja vetää sun katse Jeesuksessa. And just only move by heavenly mandates. Ja ainoastaan liikkua silloin kun sulla on taivaallinen komennus. Not to please man. Eikä miellyttää ihmisiä. Not to please man. Ei miellyttää ihmisiä. We are too many people pleasers in Meillä on niin paljon ihmismiellyttäjiä seurakunnassa. They're, they're looking for their job security. Ne etsii sitä työturvallisuutta. This is not a job for me. Tämä ei ole työ minulle. This is a calling. Tämä on kutsumus. Woe unto me if I don't preach the gospel. Oi minulle, jos en minä julista evankeliumia. And you gotta act that way. Sun pitää käyttäytyä tällä tavoin. You don't need titles. Et sä tarvi mitään titteleitä. You don't need positions. Etkä mitään virkoja. You don't need man's approval. Et sä tarvi miesten hy- miesten tai ihmisten hyväksyntää. You need to be submitted to godly authority. Sun pitää olla kyllä jumalallisen auktoriteetin to alaisuudessa. The, first off to the word. Ensinnäkin Jumalan sanalle. Then to an anointed per, a man or woman that God puts you under to be trained and raised up. Ja sitten semmoisen voidellun Jumalan miehen tai naisen alle, jonka alle Jumala laittaa sinut kasvamaan. And when the time comes, ja kun aika tulee, when you're ready, kun sä oot valmis, God will release you. ja Jumala vapauttaa sinut. And being released doesn't mean you just go off on your own either. Ja eikä se vapautus tarkoita sitä, että sä vaan lähdet omille teille sieltä. You always gotta be connected. Sun pitää aina olla yhteydessä. To where God put you. Siellä missä Jumala, God sinne minne Jumala on sinut istuttanut. I've seen these minister friends of mine. Every two years they change their ministerial, affili- ministerial affiliation. Monet mun pastoriystävät muuttaa sitä niiden kirkkokunta yhteyttä kahden vuoden välein. We got one pastor in Turkey. He started out as a charismatic. Ja yksi pastori Turkissa alo- aloitti karismaattisena. Then he became a Presbyterian. Sitten muuttu, muutti Presbyteriksi. Then he was Anglican. Sitten oli Anglikaani. I think he's back to Presbyterian. Nyt taitaa olla takaisin Presbyterian. And I don't know what he's doing now. Enkä tiedä mitä hän nyt tekee. Like every two years. Kahden vuoden välein. It changes like Hän se muuttuu kaikki. And then you don't even know. Et sä edes tiedä, että mistä on kysymys. People don't even know. Ihmiset ei tiedä, että siellä se on. It's almost like they go to the highest bidder. Ne, m- nää ihmiset menee niin kuin nää johtajat menee niin kuin sille, joka tarjoaa kaikista eniten. There's no stability. Ei ole mitään. Niin semmoista, you got to be stable. Pitää olla vakaus. Stable. 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 Vakaus. In 20 years I've only been member of two churches. 20 vuoden aikana mä ollut vain kahden seurakunnan jäsen. First one was the Baptist church where I got Baptized, born again and baptized. Ensiksi oli se baptisti seurakunta, jossa mä tulin uskoa ja mut kastettiin. Then I launched out in the ministry and for two years I traveled and didn't really, didn't really have a church to connect to in Turkey. Ja sit mut 
mä lähdin palvelutyöhön ja kahden vuoden ajan mulla ei ollut, siellä ei ollut seurakuntaa, johon mä olisin ollut yhteydessä. And I felt like an orphan. Ja m- mä koin, niin kuin, että mä olisin ollut orpolapsi. Trying to carry this fire. Yritän kantaa tätä tulta. I needed to be connected. Ja mä tiesin, että mun piti olla yhteydessä. I was crying out to God. Ja mä huusin Jumalan puoleen. My wife and I, we got engaged in ja, Turkey. Ja mä ja mun vaima mentiin, mentiin kihloihin Turkissa. August of 97. Ja se oli elokuu. 97. I was crying out to God, God, I need to be connected. Ja mä huusin Jumalan puolelle, että mun pitää olla yhteydessä, Herra. To like-minded people. Niiden ihmisten kanssa, jotta niinku sama mieli. I, I need to be encouraged and connected. Ja mun, pitä, mun pitää saada rohkaisua ja olla yhteydessä. I need to be in the anointing. I mun need pitää to be in olla fire. Jumalan voitelussa. I can't keep doing this by myself En mä voi tätä yksin tehdä. And I went to bed one night. Ja mä menin yksi ilta And I had a dream. Ja mä näin unen. I saw a man in my dream. Mä näin miehen mun unessa. A large man. Iso mies. He was very large in those days. Ni siihen aikaan hän oli tosi iso mies. He spoke with an accent. Puhui aksentin kanssa. And he stepped onto the stage in my dream. Hän nousi sinä lavalle sinä unessa. And every time he like put his foot down the place was shaking. Joka it, it kelta just... kun hän laittoi jala alas näin että polkas maata niin koko paikka tärisi. I, I, I could sense the fire of God. Mä so koin Jumalan tulen siinä hetkessä. And then they said come up and translate for him. Ja in my dream. Hän sanoi unessa, että tule tänne ja käännä tulki, tuo tulkkina mulle. And, and together we were preaching to thousands of Muslims in this place. Ja et, tässä yhdessä me julistetaan tuhansille muslimeille tässä paikassa. And I woke up from this dream. Ja mä heräsin tästä unesta. I was shaking with the ja fire mä of God. tärisin Jumalan tulesta. I knew God wanted to connect me to, to this, to ja this mä, man. Ja mä tiesin, että Jumala halusi yhdistää I mut yhteydessä was. tähän miehen. Mä en tiennyt kuka tämä mies on. En ollut life. ikinä nähnyt tätä miestä aiemmin. It was three, four days later. Kolme päivää myöhemmin tai neljä päivää myöhemmin. Our office, ja joku tuli meidän toimistolle. And, and, and put some books and magazines on the table. Ja laittoi muutaman kirjeen, muutaman Just lehden said, siihen. Mak- aikakauslehden. Lady from Australia. Joku nainen Australiasta. Know her. En edes tiedä, so kuka hän oli. The first magazine. O, avaan ensimmäisen lehden. It's, it's talking about revival in Siinä Australia. puhutaan herätyksestä. I opened the magazine. Ja avaan sen lehden. There's a man in my dream. Siellä on se mies siitä mun unesta. Says Dr. Rodney Howard Brown. Sinä sanotte että Dr. Rodney Howard Brown has a church in Tampa. Hänellä on seurakunta Tampassa. And a school called RBI River Bible Institute. Ja hänellä on koulu nimeltä RBI. And it said training revival is for the 21st century. Ja sinä sanotte että kasvatetaan herättäjiä tälle sukupolvelle. I never heard anything like that. The moment I read it. Ja sillä hetkellä kun mä luin sen. I mean the power got hit me I almost fell out of my ja chair. Ja mä melkein putosin tuolelta kun Jumalan voima iski said, mua. I said that's it. Ja sano että tässä se on. That's what I'm connected Tänne until I die. Tähän mä menossa. Tähän mä oon yhteydessä. I'm done. I'm that's it. I don't need to hear any anymore. I don't have to run here, Siihen run there. Siihen päivä kun mä kuolen niin mä oon yhteydessä tähän. Offer? They're given five. Can you do six? Ke, ei tarvi mennä Ten. käymään I, neuvoa. I'm done. I don't need that. Ei tarvi neuvota vaan siitä, kuka rubbish. maksaa eniten, että mä oon yhteydessä niiden kanssa. God connected me. Jumala yhdisti I'm meidät. Done. Ja mä oon valmis nyt. Se on sillä selvä. Siihen asti, kun mä kuolen. And I've seen so many people come and go over the years. Ja mä nähnyt niin monet, monet ihmiset, jotka on tullut ja mennyt näitä vuosia. People come around him with all the wrong motives. Ja ihmiset, jotka tulee he ympärille väärillä motiiveilla. I can just know him and connect, maybe he'll connect, maybe that connect me to this one and maybe that one will connect me to that one. Ehkä hän avaa tien tänne ja sitten you know, pääsee täältä yhteydet aukeaa. Ja sitten vaan. Is this helping anybody here tonight? Auttaako tämä ketään täällä tänään? Yes. Can we keep going or? Yes. Jatketaanko vielä? Huh? Two weeks ago we're sitting together. Kaksi viikkoa sitten me istutaan yhdessä. On stage. Lavalla. It was on a live broadcast. L- uh, tämmöisenä live lähetyksenä suorana Great lähetyksenä. broadcast. Ympäri Amerikka. And he looked at me on live TV. Uh, live suorana lähety- he suorassa lähetyksessä hän katsoi muhun ja sanoi. Pastor Corey, how long have you been with us? Uh, Pastor Corey, kuinka kauan olet ollut said, meidän kanssa? Since the Lord spoke in 97. Siitä lähtien kun 97 herra puhui mulle. And he says to me on live TV of all the people. Suorassa lähetyksessä kaikki ihmiset edessä sanoi näin. always been here. Ja hän sanoi, että he tämä, says, ka- tämä mies on aina ollut täällä. When I didn't have any money, I put it on my credit card, fly to America just to be around him. Ja vaikka mulla ei ollut yhtään rahaa, mä laitoin luottokortilla, että mä pääsin Amerikkaan, että mä pääsin And, I, and I'm talking to my American friends, they're like five hours away from Tampa. Oh, I didn't have money to come to the camp meeting. Ja se, ne, ka- meidän ystävät Amerikassa, jotka on siinä muutaman tunnin ajomatkan päässä. Come here, come here. 
ne, ne, ne ei niinku jaksa tulla sinne, vai niille on rahaa ajaa sitä viiden tunnin matkaa sinne, että tuppa tänne, mä annan sulle vähän palvelua. One guy came out of the Bible school, planted a church one hour south of Tampa. Yksi, tuli, yksi kaveri tuli raamattokoulusta ja avasi seurakunnan tunnin matkan Has päästä. Has come and preach for him. Ja, ja, I, I went and preached. Ja mä menin sinne saarnaamaan. I have never seen him since, like, in years. Mä en nähnyt häitä so vuosiin. Said, Dude, how come I don't see you in Tampa? Miksi mä näe sua Tampassa? Said, well, I connected with somebody else. Now. Mä oon yhteydessä johonkin muuhun nykyään. What are you talking about? Mitä sä oikein höpisit? That's the American way though, you know. Se on amerikkalainen tapa. What, what can you do for me? Mitä sä voit tehdä mulle? Is that like that in fin- Finland? What, what can the socialist government do for me? <laughs> mitä se sosia- mitä se sosialistinen va- valtio voi mulle tehdä? What can you do for me? Mitä sä voit tehdä mulle? Ask not what your country can do for you. Mitä sun maa voi tehdä sulle? But ask what you can do for your Vaan country. Kysy, mitä sä voit tehdä sun maalle? Hallelujah. Hallelujah. <laughs> If I come to the river at Helsinki. Jos mä tuun tänne river Helsinki seurakuntaan. What can you do for me? Mitä sä voit tehdä mulle? Here's what we'll do for you. Tää on se mitä we'll, me tehdään sulle. We'll get you saved. Me saadaan sut uskoon. We'll cast the devils out of you. Me ajetaan demonit ulos susta. We'll get, put the fire of God on you. Me laitetaan Jumalan tuli sun we'll päälle. Teach you the word. Me opetetaan sulle sana. We'll correct you in love. Ja sit me ohjataan sua we'll you, rakkaudessa. Which means disciple sua. discipline. Ja discipline opetuslapsi lapseuttaminen tarkoittaa ojennusta. Up. Kasvatetaan sinut. And release you into your full potential in God. Ja vapautetaan sinut täyteen kutsuun mihin Jumala on. Like Miltä se kuulostaa? Sound like a good deal? Kuulostaako hyvältä? And then they go. Ja sitten ne katsoo oh, tällä, että ai jaa. That's not what I was looking for. En mä kyllä tätä halunnutkaan. Yeah, that sounds like too much work. Nää kuulostaa, että liian paljon töitä joutuu tekemään And tässä. Sounds like you want too much from me. So. Ei kuulosta, että mulla olisi paljon tässä. I was ac- actually asking what you can do for me. Itse asiassa mä kysyin, että mitä me. sä voisit mulle tehdä me, tässä. Me, me, me. Minulle jotain me, tässä näin. Me, see, me, me. Minulle tässä näin. Me. Minulle. <laughs> you need to die, buddy. Sinun pitää kuolla, kaveri. You need to come to the altar and die. Sinun pitää tulla alttarille ja kuolla. Because then we can't do anything with you, and neither can God. Muuten me ei voida tehdä mitään sun kanssa, eikä myöskään Jumala. So this is the problem in the Western world. Tämä on se ongelma länsi maailmassa. Everybody's like about me. Kaikki on vain minusta, min- minua. No, but you come. This is a privilege. Tämä on etuoikeus. You have the privilege to Sulla come and serve etuoikeus. God. Ja palvella Jumalaa. Tulla ja palvella. For me it was a privilege to clean the toilets. Minulle se oli etuoikeus siivota niitä vessoja, for puhdistaa me, vessoja. For me it was a privilege to set the chairs. Minulle se oli etuoikeus laittaa ne tuolit sinne riviin. For me it was a privilege to carry my pastor's briefcase. Minulle se oli etuoikeus kantaa mun pastorin salkkua. Because I wanted that double portion. Koska mä halusin sen tupla, tupla osan siitä voitelusta. No. Go away. No, I'm staying with you. Nothing's going to stop me. Lähde, lähde menemään. Ei, mikään ei päästä. Go päästä clean muodosta. the toilets. Yes, I'll do Joo, it. Mä, mä, I'm, I'm, mennä, I'm staying. Mä jään tänne. Mä voin mennä siivoamaan ne vessat. Go pass out flyers. Me jakamaan niille flyereita. Go lappuja. out. It's freezing cold for evangelism. Yes, yes. Se, se on staying. ulkona hirveän kylmä, että menkää sinne evankeliomaan. Joo, mä menen. Because the moment you say, I can't do that. Heti kun sä sanot, en mä voi sitä tehdä. You get left behind. Sä jäät taakse. Sut jätetään sinne. And then they want to come. Pastor, pray for me. I want double portion. Ja sitten nämä samat kaverit tulee, että hei, pastori, rukoile mun puolesta, mä haluan tupla määrän. One, one guy came to my church and said, lay hands on me, I want double portion of your anointing. Ja yksi kaveri tuli mun seurakuntaan, kohti kädet ja sanoi, että mä haluan tupla määrän sitä voitelusta, mikä sulla on. I said, so you want four ribs broken. Sä haluat siis neljä kylkiluuta murrattavaksi. I had two ribs broken. Koska mulla oli kaksi kylkiluuta murrattu. So you want four ribs broken. Ja sä haluat neljä kylkiluuta. And you, you want to be arrested 24 times? Sä, sut, sut siis pidätetään 22 kertaa. How does six, j- six days without food and beating sound in prison? Miten olisi kuusi päivää vankilassa hakattuna I, ilman I, ruokaa? I did three. You got to do six now. Mä, mä teen kolme päivää, joten sun pitää tehdä kuusi päivää. Whoa, no, no, it's not what I was asking en for. En mä, en mä tätä pyytänyt, en mä tätä pyytänyt. You don't know what you're asking for. Sä et tiedä, mitä sä pyydät. 
You don't know what you're asking for. Tiedä, I want pyydät. double portion. Mä haluan tupla. Oh, they want the miracles and ne the, ne ihmeet ja all the woohoo stuff. Ja kaikki sen hauska woo. But jutut. you know all the things that happen to get to that. Mut ne asiat mitä tapahtu ennen kuin me päästiin siihen pisteeseen. Like Catherine Kuhlman said. Niin kuin Catherine Kuhlman sano. I died a thousand deaths. Mä kuolin tuhat kuolemaa. I died a thousand deaths. Mä kuolin tuhat kuolemaa. I died a thousand deaths. Mä kuolin tuhat kuolemaa. I died a thousand deaths. Mä kuolin tuhat kuolemaa. I died a thousand deaths. Mä kuolin tuhat kuolemaa. Come here, lady. Come here. And you've been saying to the Lord. Herralle, what is this that I'm going through? Mitä nämä on ne asiat, mikä Why läpi on nyt Miksi tämä tapahtuu mulle? Oh, yes, And he says. Hän sanoo näin. It's in the death. Se on siinä kuolemassa. That you'll find the life. Josta sä löydät sen elämän. He says I've been in this the whole time. Mä oon ollut tässä mukana koko ajan. Just because I'm working doesn't mean it's all comfortable. Se, että mä teen työtä, ei se tarkoita sitä, että se on kaikki mukavan tuntuista. Ne asiat, jotka tuntuu epämukavalta, se on minä, joka teen työtä. Jotkin asiat sä oot vastustanut, mutta kun sä antaut ja sä kuolet, sä näet minun elämäni tulevan esiin. Halleluja. Are you ready to die a thousand deaths? Otsa valmis kuolemaan tuhat kuolemaa. We can say, oh God, save Finland. Herra, pelasta Suomi. Shake Finland. Ravistele Suomea. And you know what? What if it will cost you your life? Entä jos se maksaa sinulle sun elämän? It cost Stephen his life. Se maksoi Stefanukselle hänen elämänsä. But Paul came forth. Mutta Paavali tuli esille siitä ja ravisteli kansakuntia. Hänen kuolemansa ei ollut turha. Mä sanon nyt tänään, että meidän pitää kaikki kuolla. Me eletään ja toteutetaan meidän oma kutsumus. Mutta sun pitää laskea ne kustannukset. Sano Herralle, että se ei haittaa. Mä oon valmis antamaan elämäni. That's what it takes. Jos se sen tarvitsee. Because I sat down with my wife. Ja mä istuin alas mun vaimon kanssa. And I looked at her. Mä katsoin häntä. I said, honey. Rakas. We know God's going to give us a million souls. Me tiedetään se, että Jumala antaa meille miljoona sielua. But honey. Mutta rakas. Something were to happen to me. Mut jos jotain tapahtuu mulle. Because I told her, I said, Lord, if my death. Jo, koska mä sanoin, että jos, jos mun kuolema can somehow bring in those million souls, then voi tuoda jotenkin ne miljoona sielua, I'll sell my life as niin mä annan mun elämäni siemenelle. Joten mä sanoin mun vaimolle, että jos mun jotain tapahtuu mulle, And niin said, sä jatkat tätä työtä. Said, I don't know if I can do it. Mun vaimo sanoi, että en mä tiedä, voinko mä tehdä said, näin. It, honey, you can do it. Mä sanoin, että sä pystyt siihen. You do it. Sä teet sen. I sat with my pastor. Mä istuin alas mun pastorin kanssa. I said, pastor, if something was to happen to me. Et jos jotain tapahtuu mulle. Please first of all take care of my family. Voitko pitää huolta mun perheestä? And secondly, please make sure that the work goes on and the million souls come in. Ja pidä huolta siitä, että se työ jatkuu. He ja että ne miljoona sielua tulee. He said you have my word. Hän sanoi, että sä saat mun mun but, sanan. But he said you will live. Mutta sä elät. You'll do it. Et sä teet sen. It's just a decision you have to make. Mut se on vain päätös, joka sun tar- tarvitsee tehdä, sun täytyy tehdä. And it's just that comfort. Ja se on se mukavuus. You have to die to that comfort. Sun pitää kuolla sille mukavuudelle. And if we can't do the little things, the simple things. Ja sit sä voit tehdä niitä yksinkertaisia pieniä asioita. How can we do the big things? Miten sä voit tehdä ne isot asiat? Some of you are just in that beginning stage. Jotkut teistä ovat vasta tässä alkuvaiheessa. Just be faithful with the little that you've got. Ole uskollinen siinä vähässä, mitä sulla nyt on. Just be faithful with the little. Ole vaan uskollinen siinä vähässä. 
God will give you the increase. Don't be too proud to do the little things. Älä ole niin ylpeä, että teet niitä pieniä asioita. Serve. Palvele. Serve. Palvele. Serve. Palvele. Work. Tee työtä. Support the support your local church where you're a member. Tue sitä seurakuntaa, jossa saat jäsenenä. With your prayers. Rukouksella. Your attendance. Sillä että saat mukana kokouksessa. Ja sun kymmenyksillä. Your effort. Ja sun työllä. Help your pastor. Auta sun pastoria. Own the vision. Omista se näkyy. Believe in the vision. Usko siihen näkyy. Don't bring in your own vision. Älä tuo sun omaa näkyä siihen. That will cause division. Koska se tuo hajannusta ja jakautumista. Humble yourself. Nöyry. Serve. Palvele. Serve. Palvele. Die. Kuole. Die to what you want. Kuole sille mitä haluat. Let God do the work on the inside. Anna Jumalan tehdä se työ sun sisällä. Hallelujah. Hallelujah. People are doing some accounting right now. Monet laskee kustannuksia just nyt. People are doing some accounting. Monet laskee kustannuksia. Hallelujah. Following the Holy Ghost, some of you right now, as you're sitting, the Lord's challenging you. Monet teistä, jotka tällä istuu, niin Herra haastaa teitä. To step up. Astuma eteenpäin. To another level. Uudelle tasolle. In serving. Palvelemisessa. To carry the spirit of servanthood. Kantaakseen sitä palvelemisen henkeä. Give your life for the kingdom. Antaa elämän. Jumalan valtakunnan tähden. Your sweat. Sun hiki. Your effort. Sun aika ja ja työpanos. Your gifts and talents. Sun lahjat. Your time. Sun aika. To do more. Sä voit tehdä enemmän. You don't need more anointing. Et sä tarvitse lisää voitelua. You just need to do something with what you already have. Sun pitää vaan tehdä jotain sillä voitelulla mikä sulla jo on. And God will honor that. Ja Jumala kunnioittaa sitä. And give you an increase. Ja antaa siihen kasvun. And I know we've got people from different churches here. I understand that. Yeah, ma tiere ja ymmärrä hyvin sen, että täällä on nyt ihmisiä eri seurakunnista. And I'm not going to specifically speak about the River Church. Enkä mä nyt puhu pelkästään tästä River seurakunnasta. And I know we've got people from the international church here tonight. Ja meillä on myös tältä kansainvälistä seurakunnasta ihmisiä. But if the Lord is speaking to you right now, to your heart. Mutta jos Jumala puhuu sun sydämelle tässä hetkessä. About serving. Palvelemisesta. Doing more. Että teet enemmän. Helping. Auttamisesta. Supporting the vision of the church. Sen seurakunnan näön palvelemisesta. Your church. Sun oman seurakunnan näön palvelemisesta. Helping your pastor. Että sä autat sun pastoria. Getting involved. Rupea tuut mukaan siihen työhön. Doing more. Että teet enemmän. Maybe you already are serving. Ehkä sä oot jo palvelemassa. But you know there's more. Mutta on olemassa enemmän. You can give God more. Sä voit antaa Jumalalle enemmän. You want more from God. Sä haluat enemmän Jumalalta. But God's saying also give me more. Mutta Herra sanoo anna sä enemmän. And the Lord's speaking to you right now. Ja Herra puhuu sulle nyt. He's talking to you. Herra puhuu sulle juuri nyt. About this. Tästä asiasta. And if that is you. Jos sä oot tässä. Tämä ei ole. I want you to come right now. Niin mä haluan että tuut tänne eteen juuri nyt. Stand in the front. Tuu seisomaan tänne eteen. Come stand in the front. Tuu seisomaan tänne eteen. I'm not doing what I should be doing. Mä en tee tällä hetkellä sitä täysin mitä mun pitäisi tehdä. I know that there is more that I need to be, I can do. Mä tiedän että on enemmän missä mä voisin olla mukana. Maybe right here is where this Finnish culture is dying. 
ehkä tässä se suomalainen kulttuuri Because kuolee. It's hard in Turkey, man, to trying to get Turkish people to serve. On hankala tur- oh saada goodness. turkkilaisia palvelemaan. It, I mean, it's like la- raising Lazarus from the dead. Se on vähän niin kuin herättäis Lasarusta kuolleesta. Because there's so much pride in the Turkish people. On niin paljon ylpeyttä turkkilaisissa ihmisissä. Well, I'm a Turk, you know. Mä oon turkkilainen. Strong Turkish man. Mä oon vahva turkkilainen. It's like they... It's hard to get them to humble themselves and serve. Heidän, heidän hankala tulla sille paikalle, että he palvelee ja nöyrtyy. Maybe you've been saying me, me, me. No, it's just to say. Ehkä sä oot sanonut, että minä, you, minä, you, you. minä. Yes, come. There Tule. are others. On myös muita täällä paikassa tänään. You've been doing some accounting in your heart. Sä oot tehnyt tiliä sun sydämessä ja laskenut kustannuksia. And, and you know the accounts don't balance. <laughs> ja ne tilit ei ole oikein täysin balanssissa. What you're asking God to give is not what you're willing to give back. <laughs> ja se mitä sä pyydät Jumalalta ei ole se, se mutta se mitä sä oot itse valmis luopumaan, niin se on paljon vähemmän kuin se mitä sä haluat Jumalalta. It's time to give more of yourself to God. On aika antaa enemmän Jumalalle itsestäsi. And serve. Ja palvella. Win souls. Voittaa sieluja. Support the church. Palvella seurakunnassa. Clean toilets if that's what it takes. Siivota vaikka vessoja jos sitä tarvitaan. Oh, Finnish people don't clean toilets. Uh, suomalaiset ei pesi uh, vessoja. I'm sorry, that's, let's be, you know. Ollaan tosissaan. We, we got immigrants to do that. I mean, that, 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 se, people, I'm, I'm, please. Ajatusmalli on siinä. Listen, I, I've been to Germany, I've been to all these kind. I, I know the, the, the mentality, please. Ajatusmalli on se, että muualta I'll tulee ihmiset, jotka vessoja siivoa. I'll say siivoa. it as it is. Mä sanon niin kuin Humble se on. and serve. Nöyry ja palvele. Clean toilets if that's what you have to do. Siivaa vaikka vessoja jos sitä tarvitaan. You know, and do it with joy. Ja tee se ilolla. <laughs> Onto the Lord. <laughs> Herralle. I love this one lady, Filipino lady came y- to the church. Yks Filipino nainen tuli sinne seurakuntaan. I mean, first time in church. Ensimmäisen kerran seurakunnassa. Vastasi alttari kutsu. Church is done. Ja se koko su- ohi. She was washing the, uh, the, the dishes in, ja hän pesi in the kitchen. Astioita siellä keittiössä. It's just that it's in them. Se on niinku, se on heissä sisällä se But palvelu. I saw the Turkish people. Yeah, yeah, let them do it. Mut sitten turkkilaiset on sinä että antaa niiden tehdä siellä niin. Please. Come on. Spare me the rubbish. Äh, säästä mut tätä kaikkea roskaa. Okay, all right. We're, we're here to have a fire conference, right? Yeah, teks minä tänään täällä tuli konferenssi. So let's do more. Tehdä enemmän. For the kingdom. Jumalan valtakunnalla. Lift your hands to Jesus. Kohota sun kädet ylös. Just say, Lord, I give myself to you. Sano vaan perässä, että Herra, mä annan itseni sin- sinulle. Herra, mä annan itseni sinulle. All of me. Kaikkeni. Kaikkeni. Humble myself. Mä nöyryn. Mä nöyryn. To do what you ask me to do. Tehdäkseni sen, mitä olet minut. Mitä minkä haluat minun tekemään? Tehdäkseni sen minkä sinä haluat minun tekemään. I'll do whatever you want me to do. Teen mitä ikinä haluat minun tekemään. Teen mitä ikinä haluat minun tekemään. I'll do whatever has to be done. Teen mitä tahansa mitä täytyy tehdä. Teen mitä tahansa täytyy tehdä. I'll serve the king. Mä palvelen kuningasta. Palvelen. It's my honor and my privilege. Se on minun etuoikeuteni ja kunniani. Se on minun etuoikeuteni ja kunniani. Use me Lord. Käytä minun Herra. Käytä minun Herra. Use me, Lord. Käytä minun Herra.